ప్రభునందు ప్రియులరా మన ప్రభు అనే సుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామములో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ విధముగా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవటానికి ప్రభు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు మీరందరూ బాగా ఉన్నారు కదా మీ అందరి కొరకు మేము నిత్యము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము ఈ సమయంలో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి ఒక లేఖన భాగాన్ని మనము ధ్యానం చేసుకుందాము ఈరోజు కొరకు మత్తీసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చిన నుంచి ముప్పై మూడవ వచ్చిన వరకు మనము చదువుకొని ధ్యానం చేసుకుందామండి మరి ఈ లేఖన భాగం అంతా నేను చదవట్లేదు కానీ మీరైతే తప్పనిసరిగా చూసుకోవాలని కోరుతూ ఉన్నాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే యేసు క్రీస్తు వారు చేసిన ఒక అద్భుత కార్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ అద్భుత కార్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకొని సత్యాలను మనం నేర్చుకొని మనం కూడా ఆత్మీయంగా బలపరచబడటానికి సహాయపడుతుందని నేను నమ్ముచు ఉన్నాను ఇక్కడ జరిగిన విషయం ఏంటంటే ఇరవై రెండవ వచ్చిన నుంచి ముప్పై మూడవ వచ్చిన వరకు యేసు క్రీస్తు వారు ఐదు వేల మందికి భోజనము పెట్టి వారిని సంతోషంగా పంపించి వేశారు అదే సాయంకాలం అయిపోతూ ఉంది శిష్యుల్ని సముద్రము దాటి ఆవుల తీరానికి వెళ్ళాలని వారిని బలవంతం చేశారని ఉంది వారు బయలుదేరి వెళ్ళుచు ఉంటుండగా సముద్రములో నాలుగవ జామున బలమైనటువంటి గాలి వచ్చి కెరటాలు వచ్చి వారి పడవను కొట్టినట్లుగా అక్కడ రాయబడింది ఆ సమయంలో వారు చాలా భయపడిపోయారు ప్రభు అయితే కొండ మీద ఉండి ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ సంగతి ప్రభువుకి తెలిసినప్పుడు వెంటనే ఆయన సముద్రం మీద నడుచుకుంటూ వారి దగ్గరికి వచ్చారు ప్రభు వస్తూ ఉంటాడుగా శిష్యులు చూసి భూతమని భయపడ్డారు అయితే ప్రభు అన్నారు నేనే భయపడకండి అని చెప్పి మరి వారిని బలపరిచి వారి కష్టాల నుంచి వారిని తప్పించిన సంగతి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ లేఖన భాగంలో నుంచి ప్రిలర మూడు విషయాలు మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను ఒకటి శిష్యుల ప్రయాణంలో వారికి కష్టం వచ్చింది వారు సముద్రం మధ్యలో ఉన్నారు మధ్యలో ఇరుక్కుపోయారు బలమైన గాలి వీస్తూ ఉంది బలమైన కెరటాలు పడవని కొడతా ఉన్నాయి పడవ మునిగిపోయే పరిస్థితి వచ్చేసింది చనిపోతామేమో అనే భయము వారిని ఆవరించింది చాలా కష్టంలో ఉన్నారు పిల్లల గమనించాలి దేవుని నమ్ముకునేటువంటి మనకి దేవుని పిల్లలమైనటువంటి మనకు కూడా మన జీవితాల్లో ఆయా సమయాల్లో కష్టాలు వస్తాయి మరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కష్టాల మధ్యన ఇరుక్కుపోతాం ఏమవుతుందో తెలియని పరిస్థితి భయము ఆవరిస్తూ ఉంది కానీ విశ్వాసులమైన మనల్ని కష్టాలేమీ పాడు చేయలేవు కష్టాల్లో మనకి దేవుని వాగ్దానం ఉంది దేవుడు నేను నీకు మీకు తోడై ఉంటాను మిమ్మల్ని విడువను ఎడబాయను మీకు సహాయం చేస్తాను మిమ్మల్ని ఆదరిస్తానని ప్రభు మనకు చెప్పారు పిల్లరా అలా చెప్పిన ప్రభు మరి రెండవ విషయం ఏంటంటే ఆ కష్టాల్లో ప్రభు వారితో కూడా ఉన్న సంగతి గుర్తించాలి ముందైతే శిష్యుల దగ్గర ప్రభు లేరు శారీరకంగా ఏసై కొండ మీద ఉన్నారు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ వారు పడుచున్నటువంటి కష్టాలు వారికి వచ్చినటువంటి సమస్యలు ఏసైకి తెలిసాయి తెలిసినప్పుడు ఆయన ఏమి కంగారు పడలేదు కష్టాలకు ఆయన ఏమి కంగారు పడలేదు కానీ వారికి సహాయం చేయడానికి ఆయన వారి వద్దకు వచ్చిన సంగతి మనం గుర్తుంచుకోవాలి పిల్లరా నేను ఆలోచిస్తున్నప్పుడు రెండు విషయాలు నా మనసులోకి వచ్చాయి యేసు క్రీస్తు వారు ఆ కొండ మీద ఉండే ఆ సముద్రాన్ని నిమ్మలము చేయగలరు అలాగే ఒకవేళ కొండ మీద నుంచి వచ్చినా కూడా సముద్రపు ఒడ్డు నుండి లోపల కంటే నడిచి వెళ్ళకుండా కూడా ఆ ఒడ్డు నుండి కూడా ఆ సముద్రాన్ని నిమ్మలను చేయగలరు కానీ యేసు క్రీస్తు వారు అలా చేయలేదు నేను అనుకున్నాను శిష్యులకి అలాగే ఇప్పుడు మనకే మరొకసారి అని చెప్పే సత్యం ఏంటంటే కష్టాల్లో కూడా నేను మీతో ఉంటాను ఉన్నాను కంగారు పడకండి ఒకవేళ ఆయన శరీరంతో ఇప్పుడు మన మధ్య లేకపోయినా కానీ ప్రభు మనతో ఉన్నారు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉండే దేవుడు మన ప్రభు ఈ విషయాన్ని మనము మనస్సు నుంచుకొని ధైర్యం తెచ్చుకోవాలా పిల్లరా మరి ప్రార్థన చేసుకునే విషయాన్ని మీకు నేను పంచుకుంటూ ఉన్నాను దేవుడు నమ్ముకున్నటువంటి మనమే కాకుండా సర్వ ప్రపంచము కూడా చాలా కష్టంలో ఉంది ఇప్పుడు భయముతో ఉంది ఇప్పుడు ఇరుక్కుపోయింది మందులు అనేటువంటి వైరస్ 
అగ్రరాజ్యాలతో సహా అన్ని దేశాలని కూడా వణికించేస్తూ ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నిజంగా ప్రతి ఒక్కరూ పైకి ఎలా ఉన్నా కానీ లోపల చాలా భయపడుతున్నటువంటి సంగతే కానీ దేవుని ఆశ్రయించినటువంటి మనకి దేవుని యొక్క వాగ్దానం ఏంటంటే ప్రభు అన్నారు భయపడొద్దు అన్నారు నేనే అన్నారు ఆయన శిష్యులతో అన్నారు నేనే అన్నారు ఆయన నేనే అనే పదము దేవునికి వాడబడిన పదము కాబట్టి ఏసయ్య దేవుడు సృష్టికర్త నేనే ఈ సముద్రాలని గాలిని పంచభూతములను సమస్తమును సృజించినటువంటి వాడు నేనే భయపడకండి అని ప్రభు చెబుతూ ఉన్నారు ప్రభు వారితో ఉన్న సంగతి జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయన కొండ నుంచి దిగి వచ్చింది సముద్రంలో నడుచుకుంటూ వచ్చింది ఎందుకంటే నేను మీతో ఉన్నాను మీ కష్టాల మధ్య నేను మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడిని కాదు మీ కష్టాల్లో మీకు సహాయం చేయటానికి నేను వచ్చాను ఉన్నానని దేవుడు చెప్తున్న మాట ప్రభు చెప్తున్న మాట మనము గ్రహించాలి ఆయన మాట మనకి ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది మనకి బలాన్ని ఇస్తుంది పిల్లరా చూసారా ఏసై ఏమి విడిచిపెట్టలేదు శిష్యుల్ని అయితే మీకు ఇంకో సంగతి కూడా తెలుసు పేతురు నీవే అయితే ప్రభు నేను కూడా నీళ్ళ మీద నడిచి నీ దగ్గర రావటానికి నాకు అవకాశం అంటే ప్రభు నడిచరమ్మన్నారు పేతురు నడిచాడు ఆయన కూడా కొంత దూరం వెళ్ళాడు కానీ దేవుని లేఖనంలో ఉంది గాలిని చూసి భయపడి మునిగిపోసాగిన అని ఉంది చూసారా మరి ప్రభు మీద దృష్టి ఉంచి ధ్యానముంచి విశ్వాసముంచి ప్రయాణం చేసినంతసేపు పేతురు చక్కగా నడిచాడు ప్రభులా నడిచాడు ఏ కెరటాలైతే తనని భయపెడుతున్నాయో శిష్యుల్ని భయపెడుతున్నాయో ఆ కెరటాల మీద కూడా నడిచాడు కెరటాలు ఆయన ఏమి చేయలేకపోయినాయి పిల్లరా ఈ సంగతి నిజంగా మనకి ధైర్యాన్ని కలిగిస్తుంది ఏసయ్య కూడా కెరటాల మీద నడుచుకుంటూ వచ్చాడు శిష్యులు ఏ కెరటాలను చూసి భయపడిపోతున్నారో ఆ కెరటాలు ఏసయ్య పాదాల కింద ఉన్న సంగతి శిష్యులకు చూపించడానికి యేసుక్రీస్తు వారు సముద్రం మీద నడుచుకుంటూ వచ్చిన సంగతి మనం గమనించాలి మన జీవితంలో ఏ డైటే మనం భయపెడుతుందో అది దానికి దేవుడేమీ భయపడడు సరికద దేవునికి అది భయపడవలసిందే ఆయన పాదాల కిందే సమస్తము ఉన్న సంగతి మనం గుర్తించాలి ఇప్పుడు వైరస్ అవునా అండి ఏది అవునా అండి అది దేవుని పాదాల కిందే ఉంది ఆయన దాన్ని కంట్రోల్లో ఉంచగలడు అలాగే ఆయన శిష్యుడైనటువంటి పేతుల పాదాల కింద కూడా వచ్చింది అంటే మీరు నేను చేసిన కార్యాలు చేస్తారు అంతకంటే గొప్ప కార్యాలు చేస్తారని ప్రభు చెప్పిన రీతిగా పేతురు జీవితంలో పేతురికి అనుభవం దేవుడు ఇష్టం ఉన్నాడు ఆ కెరటాల మీద ఆ పేతురు నడిచిన సంగతి మనం గుర్తించాలి పిల్లరా యేసు వైపు చూస్తూ ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన దగ్గరికి మనం ప్రయాణం ఉన్నంతసేపు మనము కెరటాల మీద నడవగలమే తప్ప కెరటాలు మనల్ని ఉంచలేవు మన జీవితంలో వస్తున్నటువంటి శోధనలు కష్టాలు వ్యాధులు బాధలు మనల్ని ఉంచలేవు ఏం చేతనంటే మనము ఎవరి వైపు అయితే చూస్తున్నామో ఎవరినైతే ఆశ్రయిస్తున్నామో ఎవరికైతే ప్రార్థిస్తున్నామో ఎవరి సహాయం అయితే తీసుకున్నామో ఆయన సృష్టికర్త ఆయన అన్నింటినీ తన ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగినటువంటి సర్వశక్తివంతుడు నా ప్రియ సహోదరులరా మనం భయపడొద్దు ప్రభు చెప్తున్నారు భయపడొద్దని ఏ వ్యాధి అయినా ఏ వైరస్ అయినా కూడా దేవునికి తెలియందేమి కాదు అది దేవుడు దాన్ని అణచగలడు కాబట్టి మనం చేయవలసిందల్లా ప్రభువైపు చూద్దాం ప్రార్థన చేద్దాం అలాగే మరి పేతురు చేస్తున్నట్లు ఒక ఎలా మనం దృష్టి తప్పిస్తే మునిగిపోయే పరిస్థితి వచ్చినా కూడా మనం తిరిగి ప్రభువుని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు సహాయం చేయవని ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు ఏమన్నాడు వచ్చి ముందు ఆయన లేవనెత్తారు తర్వాత గద్దించారు లేవనెత్తడానికి ఆయన ఎప్పుడు రెడీ ఆయన ముందు చేయి చాపి ఆయన లేవనెత్తి తర్వాత ఆ పేతురును గద్దించిన సంగతి మనం గుర్తించాలి ఒకసారి మనం బలహీనలు అయినా కానీ ప్రార్థన చేసుకుంటే వెంటనే ప్రభు మనకు సహాయం చేసి మన తప్పిదాన్ని మనకు తెలియజేసి మనం సరిచేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ప్రభు కాబట్టి మనము పిల్లల బాయపడొద్దు సరి చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు మీద దృష్టి ఉంచుదాం ప్రభుకి అప్పగించుకుందాం పిల్లల ఎన్ని మనం చూడలే చెప్పండి మన జీవితాల్లో ఎన్నో ప్రమాదాలు వచ్చాయి ఎన్నో కష్టాలు వచ్చాయి కానీ మనం ప్రార్థన చేసుకోగా 
ఒక సంఘంగా కుటుంబంగా వ్యక్తిగతంగా మనం ప్రార్థన చేసుకోగా ప్రభు మనకి సహాయం చేస్తున్న సంగతిని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ప్రభు పేట మిమ్మల్ని కోరుతూ ఉన్నాను మరి ఎప్పుడైతే ప్రభు చేయి శాపాన్ని రక్షించారో తర్వాత యేసుక్రీస్తు వారు పేతురు ఇద్దరు కూడా మరి పడవలోకి వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం పేతురు ప్రభు చేయి పట్టుకుని నీళ్ళ మీద నడిచి వచ్చాడో లేకపోతే ప్రభు ఆయన శంకను పెట్టుకుని మరి పడవలోకి తీసుకొచ్చారో మనకు తెలియదు కానీ మెట్టుకు పడవలోకి అయితే తీసుకొచ్చారు ఎప్పుడైతే పడవలోకి వచ్చారో ప్రభు మరి సముద్రం అంత నిమ్మలం అయిపోయింది ఆ శోధన పోయింది ఆ భయము పోయింది వీళ్ళ ఆ కంగారు పోయింది సముద్రం నిమ్మలం అయిపోయింది వీరి జీవితాలు కూడా నిమ్మలం అయిపోయినాయి చేరవలసినటువంటి తీరం చేరారు చూసారా పిల్లరా మరి ఈ పాఠంలో దేవుడు ప్రత్యేకంగా మన కొరకు చెప్తున్నారు మీరు కంగారు పడకండి భయపడకండి ముఖ్యంగా కరోనా వైరస్ చాలా తీవ్రముగా భయంకరంగా ఉన్నటువంటి సమయంలో మనకి వేసే ఆధారము ఆయన ఎన్నో వాగ్దానాలు మనకి ఇచ్చారు నువ్వు సముద్రం మధ్య నడిచినా కూడా జలములు నిన్ను మనసులేవు నువ్వు అగ్ని మధ్య నడిచినా కూడా జ్వాలను నిన్ను కాల్చలేవు ఎవరు కూడా నిన్ను ఏమి చేయలేరు నీ తల వెంట్రుకుల్లో ఒకటి కూడా నాకు తెలియకుండా రాలి నేలను పడదు అని ప్రభు చెప్పారు కాబట్టి పిల్లల మనం ధైర్యంగా ఉందాం అజాగ్రత్తగా మాత్రం ఉండొద్దు జాగ్రత్తగా ఉందాం ధైర్యంగా ఉందాం ప్రార్థనపూర్వకంగా ఉందాం ఒకరి గురించి ఒకరు ప్రార్థించుకుందాం ఒకరి గురించి ఒకరు పట్టించుకుందాం ఒకవేళ సంఘము చర్చ్ చర్చ్ ఒకవేళ మనం తలుపులు తెరవకపోయినా చర్చ్ బిల్డింగ్ తెరవలేదు కానీ చర్చ్ అది తెరిచే ఉంది సంఘము తెరిచే ఉంది మనము సంఘముగా ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒకరినొకరిని బలపరుచుకుందాం కాబట్టి మీరందరూ కూడా ప్రభువులో బలంగా ఉండాలని మరి ఒకరి గురించి ఒకరు ప్రార్థన చేయాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను మన సంఘము దేవుని సంఘము ప్రభు తప్పనిసరిగా కాపాడుతూ ఉన్నారు ఎవరు కూడా భయపడద్దు అయితే ప్రభుత్వం వారు తెలియజేసిన నియమాలు మాత్రం తప్పనిసరిగా పాటిస్తూ మన జీవితాలు ప్రభు చేతికి అప్పగించుకొని ముందుకు సాగిపోదాం మరి ఎప్పుడైతే వారు పడవలోంచి వారు బయటకు వచ్చారో వారందరూ ప్రభువుని మొక్కారంటండి వారు అక్కడే ఉండి మొక్కారు ఒకవేళ మనం చర్చ్ బిల్డింగ్లోకి రాలేకపోయినా కానీ పరిస్థితులు బట్టి మన గృహాల్లోనే ఉండి మనం రొక్కుదాం ఎక్కడుంటే అక్కడ సమయానికి మనమందరం ప్రభుని ఆరాధిస్తూ ఆ చక్కగా బలంగా సాగిపోదామండి దేవుణ్ణి ఆరాధించే విషయంలో మనం రాజీ పడద్దు మనమందరము కుటుంబాలుగా వ్యక్తిగతంగా మనము ఆత్మతో సత్యముతో ప్రభుని ఆరాధించి మన జీవితాల్లో చేస్తున్న కార్యాలను బట్టి ప్రభుని ఘనపరచుదాం మరి మీరందరూ ధైర్యం తెచ్చుకోవాలని నా ప్రార్థన దేవుని సేవకునిగా మరి నేను నిత్యము మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మాకు చాలా చాలా ప్రాముఖ్యము మీ గురించి నిత్యము ప్రార్థన చేస్తున్నాము మీరు కూడా మా గురించి ప్రార్థన చేయాలని కోరుతూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ప్రభు మనందరినీ బలపరిచి ఆశీర్వదించునుగాక చిన్న ప్రార్థన ప్రేమగా మా తండ్రి స్తోత్రాలయ్యా ఓ తండ్రి నువ్వు గొప్ప దేవుడు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను భయపడవద్దు అని చెప్పిన దేవుడు కాబట్టి నీ మాట ఎందు విశ్వాసం నుంచి మేమందరము ధైర్యంగా ఉంటాను కృపదాయ చేయండి సంఘాన్ని దీవించండి ప్రతి విశ్వాసాన్ని బలపరచు సర్వ ప్రపంచంలో ఉన్న ఈ భయంకరమైన పరిస్థితులు మీరు తీసివేసి సమాధానమిచ్చి స్వస్థత ఇచ్చి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందమని ఏసయ పరిశుద్ధ నామమున వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్